primero pide 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría hola amigos bienvenidos de nuevo hoy tengo para vosotros este cilindro eh, marca buba creo que es un fabricante holandés me lo envía a mi amigo tony desde holanda muchísimas muchísimas gracias tony eh, es una marca que no había visto nunca os muestro el el cilindro pone 2002 barra 6, parece más una fecha que, que un modelo de, de cilindro buba, aunque eh, yo creo que este cilindro está hecho por Fafenheim. Me envía también Tony este otro. Si, si los vemos, vais a ver como los bocallaves son prácticamente idénticos. Ahí lo tenéis, ligerísimas diferencias. No, no vale una llave para el otro. Aquí esta guarda es mucho más fina, esta también es diferente, pero son diferencias mínimas. La forma de la llave incluso son muy similares. Eh, yo creo que está fabricado por Fafenheim para, para Buba. Eh, es más fácil este que el Fafenheim. El Fafenheim tiene una codificación más restrictiva y no he conseguido abrirlo todavía. No he conseguido llegar con ninguna ganzúa. Este tiene una codificación que está muy bien. Aquí podéis verla, pero no es tan drástica como, como el otro. Primero y tercero son largos y el sexto sería muy, muy corto. Aunque es accesible, se puede llegar a él. De hecho, eh, voy a intentar la apertura con esta ganzúa de Sparrows, que es un gancho medio, no es un gancho largo. Le he sacado parcialmente la grupilla, no lo he desmontado, al menos lleva un spool, pero no lo he desmontado. Le he quitado la grupilla porque son difíciles de quitar, ha habido pelea, y así creo que la podré sacar con mayor facilidad después de hacer la apertura. Funciona perfectamente, ahí lo tenéis, vamos a intentar hacerle la apertura. No es difícil porque una vez de que de que entra la ganzúa, de que eres capaz de manejarte dentro con una ganzúa, no es una apertura difícil. Este otro, el problema que tengo es que no, no, no consigo llegar con ninguna ganzúa al sexto sin pasar primero y segundo. Es una codificación realmente restrictiva para mí. Pero bueno, no me rindo. Bueno, voy a utilizar este tensor casero hecho con varilla de limpia. Y esta ganzúa de Sparrows, que os he dicho, también voy a utilizar esta otra ganzúa con forma de medio diamante, que me facilita levantar los pernos al principio, ya que están bastante pegados a la guarda en la que me estoy apoyando. Vamos allá. Tensión media al principio. Primero nada, segundo nada, tercero, cuarto pide... Un clic y un leve giro, quinto, sexto, primero, vamos a ver con esta otra, a ver si puedo pasar ya, primero nada, segundo nada, tercero un clic, cuarto nada, quinto nada, sexto pide, vamos a ver si consigo llevarlo a su altura, hace un clic, no estoy seguro. Primero pide un clic. Segundo nada. Tercero colocado. Cuarto. Al tocar el cuarto cae en falso colocado. Quinto colocado. Sexto. Hmm. No estoy seguro. Parece que da rotación. Vamos a ver desde el principio. Primero colocado. Segundo pide. Ahí hace un clic. No está colocado del todo. Un segundo clic, tercero colocado, cuarto, quinto, 
sexto, vamos a ver, primero pide, ahí, al volver a colocar el primero, daría la apertura. El sexto hace un algo extraño, daba feedback como si sería un spool y aparentemente está colocado, quizás esté amaestrado el cilindro, no lo sé, vamos a verlo ahora, vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bueno, pues esto sería lo que lleva dentro. Vamos a verlo. Eh, los pernos efectivamente son muy similares a los que suelen llevar los Pfaffenheim, con lo que me atrevo a decir que sí, que este lo ha fabricado Pfaffenheim. Vamos a ver el rotor. Muy bien hecho. Tiene aquí un rebaje, no sé para qué. Dos barras antitaladro en los laterales que se han caído al sacar los pernos y eh, es liso, es estándar, no tiene ningún, ninguna modificación, no tiene fresado ni nada. Vamos a ver los pernos, ahí están, todos los pernos son normales, no tienen biselado ni nada especial, primero y tercero aparentemente de acero, y los contrapernos, primero y segundo, serían eh, normales de acero, el cuarto está biselado, claramente biselado, es, está hecho para que lo, se pase con facilidad, es curioso, me gusta mucho, y el sexto sería un perno normal de latón, segundo, y quinto, spool, tal y como hemos visto en, en la apertura. Bueno, un cilindro muy bonito. Me ha gustado mucho tocar un cilindro con una marca diferente, aunque como digo, el fabricante yo creo que es Pfaffenheim. A ver si encuentro la llave. Y este habría sido la apertura de este buba de seis pernos. Muchísimas, muchísimas gracias, eh, Tony, por enviármelo. Y eh, espero que os haya gustado, sea útil y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.